ഹലോ നമസ്കാരം മോട്ടീ മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അജിത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആ അറിവില്ലായ്മയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഉത്തരം അതിന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് കണങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ കണം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഘടകങ്ങൾ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒന്നും പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലേക്കും പോകാം ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ആസ്പെർ ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കിൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അല്ലാതെ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിലായി ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോ സെൻറ്ററിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ പുറത്താണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെയും ചാർജുകളിലേക്ക് വരാം പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതേപോലെ ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചാർജ് ലെസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് സോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിലോ ചാർജ് ലെസ് ഇനി ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് നമ്പറുകളിലേക്ക് പോകാം ഒരു ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ആറ്റത്തെ മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പറുകളാണ് ആ നമ്പറുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എന്തോന്ന് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്തോന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്തോന്ന് ഓർ മറക്കരുത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്തോന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും സമ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓക്കെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും സം ആണെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്